Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Somos Universidad. De esta manera les informamos acerca de todo lo que son las actividades de la Universidad Juan Misael Saracho. Iniciamos con información. Después de haber pasado ya lo que han sido las elecciones universitarias en cuanto al rector, vicerrector y también institucional, se ha dado la posesión a todo el equipo de gabinete rectoral que trabajará para la universidad. Vamos a ver cómo ha sido la posesión de los secretarios universitarios. Vamos a colaborar en todo momento a que ese plan, a que esas propuestas que han sido ofrecidas a los estamentos de la universidad se cumplan, ¿no? El posgrado, la investigación, es decir, hay una serie de aspectos y más que todo a buscar soluciones en el problema financiero que tiene la universidad. Pues como lo ha dicho nuestro señor rector, primero resolver la crisis financiera, ¿no? que es agobiante, 62 millones de déficit es, es muy mucha plata, tenemos que coadyuvar en ese trabajo inicialmente. ¿no? La premisa de nuestros rectores, ya no cemento, vamos a priorizar el tema de investigación, extensión, obviamente también apoyar algunos laboratorios, equipamientos que se necesita para hacer extensión. Asumimos el gran reto de trabajar en la Secretaría Académica con la participación de toda la comunidad universitaria, porque la universidad no solo somos docentes y estudiantes, sino también... La comunidad. Estamos en una nueva visión, una visión de unidad extensionista que responda a las necesidades de su pueblo y que día a día se supere en la excelencia académica. En primera instancia haremos un diagnóstico situacional de cómo se encuentra en este momento la formación postgradual en nuestra universidad y pues es nuestra responsabilidad hacer una proyección estratégica de esta secretaría para satisfacer todas las necesidades y demandas que se tienen respecto a la formación posgradual, que hay que potencializar también a nuestras facultades y pues cada facultad tiene su particularidad propia y vamos a coordinar con todas las unidades para encaminar este proceso de la mejor manera posible. Y así también vamos a conocer quiénes son eh, las personas también elegidas como equipo de este rectorado como directores de la universidad. Debido a la confianza del licenciado Cortés para poder ocupar esa cartera, bueno, teniendo en cuenta que yo bueno, años atrás me desempeñé en cargo de eh, encargado jefe de cultura y deportes, he eh, acompañado la gestión durante varios años a extensión universitaria, eh, tal vez eh, bajo esa visión de que alguna experiencia tengo, y obviamente ganas también nos sobra para poder desempeñar esa función. Ese era uno de nuestros objetivos, eh, que podamos empezar a trabajar. Son varias unidades con las que vamos a trabajar, tenemos un trabajo muy arduo. Y ahí está el desafío planteado. Y como decía un principio, eh, tenemos ganas de hacerlo bien. De acuerdo a la política que, que ha señalado el, el rector, eh, trabajar de manera... Eh, democrática, tratable, o sea, lo que más recomiendo es eh, brindar el, el trato que corresponde a los trabajadores, asumir que el trabajador es un compañero de trabajo y que contribuye a los logros de, y objetivos de la universidad, eh, buscando equilibrar tanto la, la, la superación del trabajador como también, por supuesto, las responsabilidades. Es una unidad importante dentro de nuestra universidad que vamos a encarar con temas de investigación relacionados principalmente dentro de nuestra universidad y también con la sociedad tarijeña, el departamento de Tarija. Acompañar al rector y tenemos que desarrollar una tarea que coadyuve en la parte académica estrictamente y sacar adelante esta universidad que se encuentra sumida en una, una crisis. Nuestro señor rector me ha invitado a que pueda acompañarlo en esta en esta gestión, ¿no? eh, con el cargo de directora de Tecnologías de Información y Comunicación. Y bueno, estamos muy comprometidos eh, con la universidad. ¿no? Eh, sabemos la responsabilidad que representa dirigir una unidad como esa, pero tenemos todas las energías, las ganas, el compromiso para hacerlo. 
así felicitar en cuanto a la posesión a directores y secretarios de la Universidad Juan Misael Saracho. También les voy a informar que ha iniciado un nuevo semestre para la universidad y la guardería nuevamente abre inscripciones para todos aquellos estudiantes que quieran hacer el uso de este servicio alumnos regulares de la, de la universidad pueden acceder a estas becas del de, eh, servicio de guardería porque justamente es para aquellos este, hijos de estudiantes, padres o madres de familia que eh, en el transcurso de su carrera eh, han tenido pues a, a sus niños, entonces ellos tienen eh, todo el derecho de eh, traerlos aquí para que aquí sean bien cuidados. Tenemos un personal capacitado, tenemos tenemos parvularias, tenemos, eh, están los niños divididos de acuerdo a sus edades, tenemos tres niveles, eh, entonces podríamos decir que tenemos eh, personal capacitado para cada nivel. También tenemos eh, personas que se hace cargo del, del refrigerio, tenemos este, estudiantes de la carrera de psicología, de enfermería, quienes también eh, pues vienen aquí eh, como auxiliares y son los que llevan a cabo pues, la estimulación que se les hace a los niños y eh, tenemos eh, una serie de actividades, cambio de rutinas para que eh, los niños pues eh, se formen de mejor manera. Y así también vamos a conocer cuáles son los requisitos necesarios que como estudiantes tienen que presentar para acceder a este servicio. Pueden venir y dejar eh, sus requisitos, pero de todas maneras, cada mes eh, ¿no? eh, nosotros recibimos a los niños. La, los requisitos para que los eh, puedan, pues, eh, los padres de familia que nos están escuchando, traer a sus niños aquí a la guardería, eh, tienen que presentar su matrícula de la presente gestión 2022, la programación de las materias de este semestre, de segundo semestre, tienen que traer los carnets de identidad de ambos padres, presentar un certificado original del niño, una fotocopia de la libreta de vacunas, todos estos requisitos en un folder, traerlos aquí a secretaría. Nosotros hacemos una evaluación y bueno, les damos luz verde para que ellos puedan traer a los niños. Tenemos un, dos horarios eh, que están eh, justamente establecidos de acuerdo a las clases que tienen eh, los niños, los estudiantes, que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Entonces ellos pueden acceder a ambos turnos, si tienen todo el día clases, o bien al turno de la mañana o al turno de la tarde. Bueno, y de esta manera a todos los estudiantes que estén sobre todo o quieran inscribir a sus hijos dentro de la guardería de la universidad pueden apersonarse también por este centro integral infantil que se encuentra en el campus universitario. Vamos a cambiar de tema y es algo muy interesante sobre todo porque se trata de las cuencas pedagógicas que durante el programa ya les íbamos informando acerca de estas actividades que se está desarrollando. Me encuentro ya... En, en el set con el ingeniero Deimar Fernández, quien es el director de Cuencas Pedagógicas, y también con Lea, quien es una de las personas pasantes que ha llegado desde Bélgica para realizar una de las prácticas. Ingeniero Deimar, buenas tardes. Buenas tardes, Lea. Sí, eh, muchas gracias, eh, Andrea, eh, y a todos los televidentes que nos están observando por este prestigioso canal, el canal de la universidad. Eh, nosotros muy contentos de estar eh, en tu programa y poder compartir eh, muchas actividades que viene desarrollando el proyecto Cuenca Pedagógica y en esta oportunidad pues estamos con Lea, Lea es una investigadora junior que viene desde Bélgica y bueno ella se va a presentar y eh, eh, ella ha, ha venido a apoyar en una investigación que igual en el día de hoy va a compartir algunos resultados y bueno, muy contento de estar en, en tu programa, Andrea. Gracias, ingeniero. ¿Cómo se ha hecho eh, sobre todo esta investigación y eh, para que Lea venga y se presente en la ciudad de Tarija? Sí, eh, justamente eh, el proyecto de cuencas pedagógicas eh, ya ha, ha trascendido bastante a... a en, en varios países, eh, yo he tenido la oportunidad de poder compartir en, en la ciudad de Santa Cruz eh, 
eh, algunos resultados de, del proyecto Cuencas Pedagógicas, bastante interesantes, muy llamativo incluso en el nombre, ¿no? Cuenca, saben que la cuenca es un espacio eh, de vida, es un espacio de planificación, no solamente es un espacio que está delimitado, ¿no? Eh, como antes ese concepto eh, nos han enseñado en el colegio incluso, sino que ese concepto ha ido uh, evolucionando más, ¿no? Entonces nosotros hemos comenzado a explicar y cómo la pedagogía, ese proceso de enseñanza eh, es aplicado dentro de este espacio, ¿no? Eh, cómo la participación de docentes, estudiantes llega a este espacio, ¿no? Y eh, propicia un encuentro entre la academia y los productores. Es así que nosotros hemos tenido la oportunidad de explicar en, en, un, en un encuentro eh, sudamericano y eh, le apareció muy interesante a, a aquellos expositores de la UNESCO que me han permitido también hacer otra presentación y eh, bueno, eh, resulta que eh, una de las eh, oficinas de la UNESCO está eh, también en, en, en Francia entonces de por ahí ha llegado eh, comentarios de este proyecto y justamente tenemos un amigo allá en, en Bélgica que es eh, eh, François Laviolette eh, se ha enterado también de todo este trabajo y eh, comienza a, a ponernos en contacto con algunos profesores allá, ¿no? Y de ahí el interés de, de dos estudiantes era inicialmente, pero eh, bueno, Lea le tenemos aquí presente, eh, justamente de un trabajo que nosotros hemos presentado también como cuencas pedagógicas, bueno, hemos tenido que redactarla en francés y eh, hemos puesto en consideración a la Universidad eh, de Jean Blue, eh, eh, que, que Lea estudia allá. Eh, y bueno, así considerado y, y es por eso que le tenemos a Lea aquí, ¿no? Buenas tardes, Lea, bienvenida. ¿Cómo llevas ya el tema del español? ¿Ya entiendes? Sí, es un poco difícil uh, cuando yo vengo aquí, pero cada día yo puedo entender un poco más uh -huh. y hablar más también. Y... ¿Cómo decides eh, tú, sobre todo, venir hasta Tarija para poder llevar a cabo este proyecto? Uh, porque para mí es muy importante de viajar y de ver cómo puedo ayudar en este mundo. Y yo me gustó mucho estudiar y, y trabajar en oficinas como aquí. Y yo encuentro a Demar Fernández y estoy muy feliz de trabajar en esta oficina. Yo aprendo mucho cada día. ¿Sobre sí. qué trata el proyecto, la investigación que has desarrollado? Uh, sobre la evaluación de la calidad del agua según um, macroinvertebrados. Bueno, es en una de las comunidades que se ha desarrollado, es en la comunidad de Yesera. ¿Cómo has encontrado el tema del agua, de los suelos y, bueno, todo en sí, la vegetación que has podido encontrar en esta comunidad? Es un tema que es muy importante para mí, porque me, me, me gustó eso. Y yo... Pregunta a Demar cómo puedo ayudar en el tema de agua y me propuso eso, este tema. Y, sí. eh, si nos puedes explicar un poco cómo ha sido el desarrollo, porque en sí, eh, bueno, tengo entendido que ya se ha terminado este estudio, ¿no, ingeniero? El trabajo que has realizado, ¿cuánto tiempo ha durado el proceso en el que has realizado esta investigación? Eh, el, el proceso fue de un mes, un mes y medio. Tengo todos los documentos para ayudar por la, lo, la, el, la, uh, el material, la metodología y todo eso. Y es mucho tiempo para ir al campo, porque sí, es mucho tiempo. Y después hay tiempo en el laboratorio para identifica, identificar las marcos invertebrados. Y después hay, te, debo analizar los, dat, los datos y hacer un informe, sobre todo. Ingeniero, si nos puede ir explicando un poco cuál es el trabajo que ha ido haciendo mientras preparamos un material que nos ha dejado para así ya verlo. Sí, eh, justamente eh, nosotros eh, como cuencas pedagógicas, eh, una de las actividades y, y que nos permite digamos, a, a, a la universidad estos proyectos es fortalecer lo que es la investigación. Es por eso que hemos puesto en consideración un, un perfil de proyecto de investigación eh, a, la, a la universidad del cual viene eh, eh, Lea, es sobre la evaluación de la calidad del agua a partir de, de la identificación de, de, de bioindicadores, en este caso de macroinvertebrados. Hemos considerado como área de intervención de estudio lo que es eh, 
ahí ustedes van a ver en pantallas algún, el título, ahí está el título. Hemos utilizado esa metodología, ¿no? el BMWP, que es una metodología eh, ya eh, en realidad la, la guía lo ha, lo ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y hay una guía de identificación de las especies, en realidad de las familias, y eh, bueno, eh, Lea ha aplicado. Lo que se hizo, se ha trabajado en, en, el, en el, la parte alta de, de, de la cuenca, en lo que es el, el río Yesera, eh, ha comprendido lo que es la comunidad eh, Yesera Norte hasta eh, lo que es Yesera eh, Centro. Eh, bueno, diferentes estaciones ella ha, ha considerado, eh, se ha hecho la, las, las tomas de muestra. Eh, ella ha trabajado... Eh, eh, en realidad todo el tiempo lo he dedicado por eso que, que, que ha procesado muy rápido eh, la información, lo que sí ha sido, nos ha llevado tiempo, es el trabajo de campo, ¿no? Luego ella las un poco más de, de 12, 15 horas lo dedica al día, <ríe> es por eso que, 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 que lo ha concluido. Eh, y bueno, el trabajo lo ha hecho en, en campo y en el laboratorio de biología de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, y nosotros, bueno, como proyecto le hemos prestado todo el apoyo logístico, ¿no? Y hay resultados, ustedes van a poder apreciar en, 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 en pantallas, ya el comportamiento de la calidad de agua de este, este curso, eh, de, de, de lo que es el río eh, Yesera, ya eh, en, en realidad eh, por ahí alguna información y que, que ustedes van a poder ver en la coloración. Lo interesante de, este, de esta metodología es que, es, es, eh, que nos permite, digamos, eh, eh, el, el grado de, 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 de contaminación no es eh, cuantitativo, es, es, es cualitativo, ¿no? eso tiene que entender la, 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 la población, ya, pero esto nos da una idea de cómo, cuál es el comportamiento en cuanto a calidad. ¿no? Entonces ustedes pueden observar ahí algunos colores, no está tan malo el, el río, ya eh, es un poco lea, me gustaría que pueda explicar, no está tan malo el río, eh, esto, a ver, cuál es la... la la esencia de, de, de esta metodología es, eh, es la captura de macroinvertebrados y eh, se considera la sensibilidad que tienen los macroinvertebrados en lo que es la calidad de agua. ¿no? Eh, hay macroinvertebrados eh, cuando la calidad es, eh, es eh, bueno deficiente, hay macroinvertebrados que no, no hay la presencia de esos. ¿no? Y cuando la calidad es buena hay mayor cantidad de macroinvertebrados, entonces la metodología está en función a una puntuación que se da, ¿no? Entonces, nos, le ha aplicado esa metodología y eh, ya tiene resultados ella, ¿no? Y, y estos resultados, ella va a explicar un poco también de que ya eh, ha sido eh, redactado en un artículo, ¿no? Tal vez Lea puede complementar sí. eso. Lea, por favor, bueno, estamos viendo unas tablas en pantalla, si es que nos puedes eh, indicar, mencionar sobre qué es lo que trata. Sí, eso es, es la, la tabla que me indica... Uh, su desde el um, índice, si el agua es contaminada, muy contaminada o no. Sí. Entonces, esta tabla puede ayudarme a determinar la calidad del agua. Y la, la tercera colonia es uh, los valores del índice BMWP. Y... Uh, cada familia tiene, tiene, tiene un valor y la suma de, de estos valores son el índice y desde el índice puedo tener las, um, saber si el agua es contaminada o no. Y en tus conclusiones, ¿cómo has podido observar el agua de esta comunidad? Eh, mis conclusiones son que uh, el agua no es tan malo, hay 30% que, de agua que es con efecto contaminada y 30% que es un agua contaminada, no es muy contaminada, es fuertemente contaminada, entonces es bueno. ¿Puedes hacer una comparación a lo que es, bueno, en sí, el, la investigación que has desarrollado aquí en Tarija, a lo que es a tu país? Sí, uh, en mi país... Es un poco diferente, es que la, el agua que está en la ciudad es muy contaminada, pero el agua que es en los lugares, en los lugares más naturales, como Yesera Norte, es un poco menos contaminada porque es prohibido de, de dejar basura cerca de la, del agua, porque el agua es muy importa, importante y sí es un poco diferente. 
¿Cuál ha sido tu experiencia, sobre todo, de trabajar con el ingeniero, conocer eh, personas, sobre todo, de, de otras comunidades, pero también de la Universidad Juan Misel Saracho? ¿Qué? Tu experiencia, ah, con todo lo que has vivido durante sí. todo este proceso de investigación. Eh, estoy muy feliz de mi experiencia porque encuentro a, a gente muy simpática, que son muy simpáticas conmigo, porque no es fácil de estar aquí. Y estoy muy feliz de la gente de, de las comunidades, que son muy uh, agradables también, y de la gente de la universidad, que me ayuda mucho. Ingeniero, bueno, como usted dice, no ha habido todo un movimiento logístico en cuanto a todo el equipo de cuencas pedagógicas. Eh, ¿Cómo ha sido sobre todo este proceso que ustedes han tenido? Sí, eh, es así. Les doy, bueno, a, a conocer eh, cómo, cómo se desarrollan eh, las actividades en las cuencas pedagógicas. Por ejemplo, el día lunes nosotros hacemos una planificación. Nosotros tenemos alrededor de más de, de ocho investigadores juniors, ya, eh, porque no solamente estamos desarrollando en lo que es cuenca y esera, sino también la cuenca pedagógica Campanario y Río Grande. Eh, entonces, eh, de ahí es de que eh, hemos considerado un equipo de apoyo para LEA, eh, un equipo de apoyo bastante interesante, entonces, para que el tema también de un vehículo, para que lo pueda asistir. Eh, porque es fundamental el, la, la, la logística, ¿no? también eh, hemos construido algunos materiales, eh, materiales conjuntamente con, con LEA, ¿no? como una malla y, y otros eh, equipos que requería, requerimos, y, y bueno, se le ha apoyado en realidad con toda, con toda la, la logística, los equipos, eh, el mismo laboratorio, entonces LEA no ha tenido ningún problema, eso hay que valorar y ponderar el, en realidad lo que la universidad cuenta ¿no? con equipos eh, eh, valiosos, sofisticados y, y eso es importante para que no solamente eh, en este caso lea, sino también invitar a, a, a otros investigadores. Y les comento que esto se ha abierto la, la puerta ¿no? para Juan Misel Saracho y, y han tomado contacto con mi persona. Es posible que mi persona forme parte de un programa, eh, no mi persona sino la universidad a través de cuencas pedagógicas, de que eh, estudiantes para la próxima gestión vengan, ¿no? Eh, de Bélgica, de Francia y, y, y bueno, nosotros eso es una, es una ventana ¿no? para Juan Michel Saracho hacia, hacia el exterior y nosotros tenemos bueno con, con toda la, 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 la predisposición, la voluntad ¿no? de abrirles los brazos y poderles apoyar para que podamos generar digamos, información de manera conjunta y también nosotros eh, estamos con un acercamiento con Alemania, les comento, eh, ¿para qué? Para que estudiantes también eh, de Juan Misa del Saracho puedan eh, visitar allá en Alemania. ¿no? Entonces, de por ahí, estos proyectos de, de Cuencas Pedagógicas nos está permitiendo eh, ser parte de algunos programas eh, de manera internacional y también de una red eh, científica a, de manera internacional. ¿no? Entonces, eh, creo que para el año vamos a tener otros compañeros de LEA para que eh, podamos profundizar esta temática de investigación. ¿no? Claro, muy importante, sobre todo porque los estudiantes eh, se permite viajar tanto al exterior y así adquirir nuevas experiencias. ¿no? LEA, eh, ¿recomendarías a tus compañeros... Eh, sobre todo en Bélgica, que vengan y hagan en Tarija sus prácticas. Sí, claro que sí. Voy a decir a mis compañeros que es muy importante de venir aquí, que es una aventura y que me, me estoy muy feliz. ¿En de... qué año de la universidad estás? Eh, yo voy a empezar a mi último año, en septiembre. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Déale por, bueno, más que nada por estar en el, en el programa y eh, informar acerca de todo lo que se está realizando a favor de eh, otras comunidades. Sí, eh, es así, eh, creo que vamos a aceptar, no a ser parte de este programa de, de becarios. Eh, no es fácil, les comento, porque detrás hay, una, hay un arduo trabajo ¿no? en el tema de, de salud, por ejemplo, del becario, eh, eso al valor o pondero a, a la universidad que siempre a, nos ha apoyado, el tema de la alimentación es un proceso de adaptación también para la persona, entonces eh, hay, hay ciertos cuidados que debemos tomar en cuenta. No es fácil eh, aceptar un programa y decir, pues venga, ¿no? sino que detrás hay, hay una serie de, de, de consideraciones que, que yo agradezco a todo el equipo de cuencas pedagógicas, 
eh, en especial a nuestra administradora Leslie, que, que es como su hermana, eh, que, que está todo el tiempo, lo guía. Y, y bueno, a todo el equipo, ¿no? Tenemos un equipo grande en cuencas pedagógicas, la llamamos la familia de las cuencas pedagógicas. Comentarles así para concluir de que eh, nosotros tenemos la presencia de una profesora que es Dagmar Schumann, que es de Alemania, quien nos ha propuesto de, de poder eh, aceptar eh, a, a algunos intercambios con estudiantes a, a Alemania. Creo que la otra semana, eh, Dios mediante, vamos a tener una reunión con, con nuestras autoridades eh, para poder... Eh, concretizar esto y eh, nos pueda permitir eh, ser parte de, de otros programas, no solamente con, con Francia o Bélgica, sino también con, con otros países, en este caso eh, Alemania. ¿no? Eh, muchas gracias eh, eh, Andrea, eh, nosotros vamos a estar en otras oportunidades también para compartir eh, otras actividades y para un poco pedacito no hace para que conozca la población, estamos iniciando un nuevo proyecto de cuencas pedagógicas que es eh, en San Lorenzo, ahora nos vamos a ir a San Lorenzo, estamos en esta etapa de elaboración, formulación de, del proyecto y hemos estado en 11 comunidades, en lo que es toda la cuenca de Choroma eh, y bueno, muy contentos, vamos a, a estamos detrás de, de un financiamiento alrededor de 5 millones, eh, esto para la universidad y esto va a permitir eh, fortalecer más lo que es la investigación, las prácticas académicas y bueno, vamos a estar en este programa tuyo para poder compartir todas esas actividades. ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias ingeniero, muchas gracias Lía, gracias por venir al programa. Bueno y de esta manera estamos con el ingeniero Deimar, director de Cuencas Pedagógicas. Y así también, bueno, vamos a pasar a lo que es la Facultad de Humanidades, quien ha presentado un proyecto al país de Corea, para, sobre todo sobre las aulas híbridas, que esta es una forma de que el estudiante también pueda pasar clases desde casa. Bueno, licenciado, ya se tiene noticias sobre el proyecto de aulas híbridas que se había presentado a nivel internacional. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a Canal 9 Televisión Universitaria por la entrevista. Efectivamente, el día de ayer hemos sido notificados por la Embajada de Corea en, nuestra, en nuestro país de que nos hemos adjudicado el proyecto que habíamos presentado, que es el equipamiento y actualización de nuestras, de nuestras aulas híbridas o salas virtuales híbridas que tenemos en la facultad. Eh, comentarles de que este proyecto ha nacido hace unos cuatro meses en nuestra facultad gracias a nuestro equipo técnico que lo ha elaborado y ante una convocatoria a nivel nacional que lanzó el gobierno coreano nos hemos presentado a la, a la misma y, nos, y hemos sido seleccionados para adjudicarnos este proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? Lo que queremos es eh, actualizar nuestras, nuestras salas perdón, virtuales y nuestras cámaras Gessel. El primer componente exclusivo de nuestras eh, aulas virtuales es de que vamos a potencializar la que ya tenemos, o se la vamos a modernizar mucho más de la que ya estaba, ele poniendo elementos nuevos, como ser una cámara eh, de sensor de movimiento para que el docente pueda moverse, desplazarse libremente y no esté sujeto a un espacio. También una, un sonido Dolby para que el retorno sea de primera calidad, tanto en los que están en sala virtual como los que están en presencial. Y vamos a tener conexiones en todas las aulas con fibra óptica, o sea que para que tengamos un, un internet, un wifi un fluido y no tengamos ningún inconveniente de cortes cada vez o que la señal sea lenta. También vamos a incorporar una, un televisor en cada una de nuestras nueve que es, eh, aulas virtuales que tenemos, de 55 pulgadas para que decir los estudiantes que están en, en, en presencialidad puedan ver a sus compañeros que están en virtualidad para, y también puedan interactuar entonces tengan ese espacio eso es lo que nos faltaba con la virtualidad, con el Zoom y con todas las otras modalidades que los, los chicos no estaban interactuando entre ellos entonces ahora lo que queremos es que interactúen, que participen incluso puedan tener diálogos fluidos entre ellos Después tenemos el mejoramiento de nuestras cámaras Gessel que han cumplido su ciclo, nos vamos a hacer todo un trabajo de remodelación, no del aspecto eh, físico, sino del aspecto tecnológico. Vamos a poner nuevas cámaras, también muy modernas, para que se grabe todo lo que sucede en la cámara Gessel, sonido de primera, Dolby también, para que no tengamos ninguna interferencia, 
y todo el equipamiento de computación para que todo esto sea grabado y tengamos todos los registros correspondientes como indica la norma en cámaras Gessel. Y la novedad va a ser que vamos a hacer el, como un tercer componente, un kiosco eh, interactivo virtual para que los estudiantes puedan conectarse y esto va a ser aquí afuera al lado de nuestros predios y ese, este kiosco va a tener una capacidad entre 12 a 15 personas sentados cómodamente, tiene un techo la conexión no es para todos, solo es para los estudiantes de, de Humanidades, porque van a tener los puertos de la misma mesa, y el que se conecte con su celular lo va a hacer decir a través de su RU, entonces solamente se van a poder conectar los RUs autorizados por la facultad. Eh, la novedad de este kiosco es que tiene paneles orales, paneles solares, eh, no vamos a necesitar electricidad eh, del, del campo, sino de que se va a autoabastecer el mismo, el mismo kiosco y con una energía saludable, como indican las normas europeas e internacionales, que tenemos que proponer una energía más, más sana, y el, creo que la solar es lo mejor. Entonces, todo el techo de, este, de, este, de esta unidad va a ser eh, con paneles solares. El monto de lo que estamos hablando, de lo que vamos a recibir, bordea los 500 mil bolivianos, entonces eso para nosotros es significativo, es un, un logro y una alegría que nosotros estemos siendo pioneros en el campo de la educación virtual como, la facu como Facultad de Humanidades en, nuestros, en nuestras dos carreras, tanto de psicología como de idiomas. Bueno, muy importante porque ya se aprobó este proyecto también por parte de la universidad y se va a realizar un eh, equipamiento a todas estas aulas que hemos visto en la facultad que va a favorecer tanto a la carrera de psicología como también de idiomas. Pero también eh, mencionarles que en el Museo Paleontológico se está desarrollando una investigación por parte de expertos que están eh, verificando tanto a edad, a sexo, de eh, huesos humanos. En esta oportunidad se ha centrado en prácticamente 15 días que va a estar en Tarija, eh, haciendo varios trabajos de capacitación al personal, también de estudios específicos con algunos esqueletos que han sido recolectados en el tema principalmente arqueológico por más de tres años de diferentes eh, actividades que se han hecho, que como él nos va a explicar con mucho detalle, nos van a ayudar a, a dilucidar muchos temas de eh, del campo arqueológico, como por ejemplo las migraciones, eh, y bueno, cada, cada esqueleto es realmente un mundo, ahí nos está dando información clave de, de enfermedades, es, es estudiado cada esqueleto para saber su edad, por ejemplo, eh, su, su, su dimensión, qué altura tenía y demás, y una parte importante es la capacitación al personal que está adquiriendo ese conocimiento como para poder hacerlos ellos también en su momento de manera independiente. ¿no? contento de poder eh, realizar aquí una labor de, de investigación, estamos haciendo unos análisis eh, eh, antropológico biológicos de eh, una serie de eh, restos eh, recuperados en, en la zona de Taxara eh, y de otras zonas de, de Tarija que nos da mucha información acerca de los primeros pobladores de la región y nos ayudan a resolver preguntas de investigación, en este caso por ejemplo cómo ocurrió la transición de la casa recolección hacia la agricultura. Se ha hecho un trabajo ya desde su misma excavación muy sistemático, detallado, eh, recuperándolos con eh, sumo cuidado y de tal forma de mantener toda la información contextual de los mismos y ahora bueno estamos haciendo el examen bioarqueológico, que como explicaba el ingeniero Mubarek, eh, involucra eh, eh, primero reconstruirlos anatómicamente, identificar qué elementos están presentes, cuáles ausentes, eh, estimar la, el sexo, la edad, la estatura, eh, si tenían algunas enfermedades eh, marcadas en, en los huesos eh, y a, a partir de ello poder eh, luego comparar esa información. Es muy importante en este caso que son diferentes poblaciones poder tener una, una buena muestra y eso complementa una serie de análisis eh, que hemos realizado de fechas radiocarbónicos para ver su antigüedad, análisis eh, isotópicos químicos para ver un poco la dieta, 
eh, análisis de incluso de moleculares para ver un poco de la genética de estos individuos y complementan también análisis de artefactos materiales que, que se han recuperado también durante el transcurso de las investigaciones. Justamente estos esqueletos son bastante antiguos, están entre, en el orden de 4.500 a más o menos 3.000 años de antigüedad, lo cual es eh, bastante antiguo para una, una población tan, tan importante y, y eso nos va a dar luces acerca de, de mucho de lo que pasa después en términos del desarrollo cultural aquí en Tarija y en toda Bolivia. Bueno, ahora tenemos una entrevista porque el día de ayer se llevó a cabo una entrada universitaria regional en la ciudad de Yacuiba a quien tengo ya en línea, la licenciada Rosa Morón, quien es organiza, parte de la organización de esta entrada regional. Buenas tardes, licenciado, un gusto es tener el programa sobre todo y así compartir lo que fue la fiesta de ayer. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy contenta de poner, digamos, en comunicación con este medio para poder compartir toda la alegría todo el evento que hemos vivido el día de ayer, como parte de los festejos también del primer año de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Cómo ha sido la fiesta? Bueno, ayer se ha llevado a cabo en cuanto a la elección de la reina y también a la entrada universitaria. Coméntenos un poco de qué facultades han participado. Bueno, en primer lugar hemos tenido el 9 en la noche, este, la elección y una noche cultural con la participación de nuestros artistas, un poquito el talento de nuestros universitarios y obviamente la participación de, de, de nuestra cuñatari, eh, cuñatai Pora, que quiere decir en guaraní mujer hermosa, ¿no es cierto? Creamos también elegir a nuestra universitaria 2022. Participaron, eh, en primer lugar, por carrera, nosotros la Facultad de Ciencias Empresariales somos tres carreras y como dentro de la convocatoria tenemos que por carrera presentar en este eh, festival eh, dos representantes. Por lo tanto, eran seis de nuestra facultad también habíamos invitado a la universidad privada, dentro de ella ha participado la UNO, y también hemos invitado a la, al programa de enfermería. Entonces fueron ocho bellísimas candidatas que, bueno, estaban disputando el, este, la corona de Cuñataí Pora. Fue muy lindo, mucha participación, fueron tres eh, desfiles, eh, la primera fue la, un show de presentación, luego un traje típico y obviamente con el traje de gala. Hemos vivido una noche de belleza, de mucha música, muchos talentos y lamentablemente con el frío un poco, bueno, quedaron sin participar. De todo modo estuvo muy al nivel de lo que es las actividades universitarias. Y el día de ayer, bueno, en realidad fue mucho mejor, ¿no es cierto? Porque ahí ya estaban demostrando toda la cultura, porque lo hemos nombrado a esta segunda entrada universitaria, ya revalorizando ya los valores culturales, la diversidad que hay. Entonces siempre le ponemos un eslogan a nuestra entrada, al 2018 hemos hecho también la primera entrada y por eso hemos querido continuar, porque en Tarija no se llevó, se suspendió. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y le digo yo al decano en ese tiempo, este, bueno, hagamos. Pero Rosito me dice, es bastante grande, qué sé yo. No, lo vamos a hacer chiquito porque aquí lo que se quiere mostrar un poco también nuestra cultura, eh, de la universidad hacia afuera, ¿no es cierto? Exteriorizan su alegría, es forma de poder también compartir muchas cosas, y como que los primeros en realmente mostrar toda esta actividad somos los docentes, también hemos participado, así que 
vamos dando un poquito también de empuje, de, de, de fortalecer todo esto que se eh, denominó para nosotros diversidad cultural en esta segunda entrada universitaria regional 2022. Algunas imágenes en pantalla, sobre todo que tanto docentes bueno, y autoridades de la facultad también han estado como eh, jurados de, de la elección de la reina. Sí, sí, evidentemente. Eh, bueno, en primer lugar, este, hemos invitado a las mises que tenemos aquí en el Chaco, que participan en otros eventos también. O sea, que lo hacemos de la manera más transparente y con las personas que tienen conocimiento. Como también ayer hemos invitado, los que han calificado han sido, son maestros de tanto de danzas como también de departamentos culturales de las instituciones públicas que tenemos. Entonces hubo una participación, una aceptación, eh, realmente se vivió. Lo que pasa de que nosotros queremos también, creo que todo al universitario le faltaba un poco de derroche, de alegría, y eso vimos ayer. Mucho, mucha dedicación, mucho compromiso con todo el grupo de danzantes. Eh, bueno, al comienzo yo creía que no se iba a llevar así tan hermoso como salió. Muchas veces uno no, este, no, no, su, no sobrevalora, pero creo que ayer ha superado todas las expectativas de esta comisión organizadora. Evidentemente siempre hay algunos desajustes, que la obra, que por ahí eh, la música, qué sé yo, hay algunos contratiempos, pero se supera, se subsana, y creo que a pesar de todos algunos inconvenientes que tuvieron los grupos, se pudo lograr a cabo dentro del margen programado. Eso es lo interesante, ¿no? Eh, nosotros también hemos sacado este, como modelo el reglamento de, de entrada universitaria que tenía de Tarija. Entonces nosotros llevamos el mismo reglamento, obviamente, este, alineado a nuestra realidad de la región. Creo que el Chaco en su eh, aniversario merecía de que la universidad también participe de estas fiestas regionales que nosotros lo llevamos con mucho amor, con mucho compromiso, entonces lo sentimos, que tenemos que también rendir homenaje a nuestra querida región autónoma de Gran Chaco. Bueno, así es, también sobre todo porque se, como decía, ¿no? Se derrocha alegría y sobre todo se muestra lo que es la cultura de cada región en la cual eh, no solo participan estudiantes, sino también docentes, administrativos. En realidad es una fiesta universitaria en la cual eh, pueden participar todos porque también se ha visto docentes que estaban bailando cada uno con su grupo, bueno, es algo muy interesante realmente que se organiza y hace muchos años que no se podía por el tema de la pandemia, pero ahora ya se va eh, reponiendo poco a poco todo esto y realmente felicidades por esta organización. Estamos viendo imágenes que se ha visto todo muy colorido y bien, licenciada, se está realizando esta organización por facultades. ¿A quién le correspondería la siguiente entrada regional universitaria? Bueno, en realidad, este, este, esta entrada universitaria queríamos hacerlo conjuntamente con la otra facultad. Bueno, ellos por inconveniente de programación, que no es comprensible, entonces incluso este, estaban, suspendieron las clases presenciales porque tuvieron, al, bueno, el COVID creo que les ha atacado y entonces creemos de que la siguiente gestión le correspondería ya a la otra facultad de eh, Ingeniería de Recursos Naturales y Tecnología. Eso es lo que se quiere, ¿no? De que estas actividades, si bien no lo llevamos juntas, eh, para el año ellos les correspondería. Bueno, sí. Si ¿Se es... tiene ya una fecha prevista tal vez? Eh, bueno, eh, en realidad eh, nosotros, como hemos cambiado, antes nosotros lo hacíamos, esta entrada lo hicimos para el aniversario de la facultad cuando éramos ciencia integrada. En cambio ahora lo hemos hecho porque este 12 de agosto 
eh, de acuerdo a resolución. Hemos empezado ya cada facultad a iniciar su gestión académica ya como facultad de ciencias empresariales y la otra como facultad de recursos naturales y tecnología. Por eso le digo de que eh, también como parte del festejo de nuestro primer aniversario y como parte del festejo de nuestra región autónoma del Chaco, hemos querido nosotros esta fecha que me parece la más propicia porque también estamos empezando la gestión académica en el segundo semestre, entonces no estamos muy apretaditos con los exámenes, no tenemos mucho compromiso y creo que fortalecer esta energía que tenemos de comenzar nuestro nuevo semestre nos hacía falta. Entonces hemos aprovechado esta oportunidad que gracias a Dios nosotros estamos todavía sin contagio, estamos un poco normal con nuestras clases presenciales, entonces eso ha favorecido también para que toda esta actividad sea exitosa. Muchas gracias, licenciada. Bueno, sobre todo para por acceder a esta entrevista vía Zoom y así informar de cómo ha sido esta fiesta de, en la ciudad de Yacuyo. Sí, agradecida muchísimo porque realmente, Andreita, en primer lugar, felicitar a todos los participantes que se esmeraron muchísimo. Realmente yo estoy con, mire, maravillada con esos atuendos de los tobas, de los negritos, de los caporales, de la estampa chaqueña, de la estampa tarijeña. Mire, ha sido una diversidad de danzas de que realmente hace de que esto se valorice nuestro patrimonio cultural, nuestra diversidad cultural que tenemos. Felicitar a todos los integrantes de este comité organizador, a nuestras autoridades y quienes también en forma externa como la Universidad Uno, como el programa de enfermería, han podido compartir y se han plegado a esta actividad que lo único que lo que nosotros hacemos es también interacción social. Nuestra universidad con su pueblo. Eh, muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de esta Ahora, manera... Eh, tuvimos eh, sobre todo un poco de información de cómo se vivió ayer la fiesta regional de la entrada universitaria en la facultad de Gran Chaco, de Yacuyo. Y así vamos a ver también que se hizo un estudio de contexto en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras desde el departamento del CIEPLANE para ver cuáles son los requerimientos y ofertas de demanda laboral que se solicita en el mercado en cuanto al nivel nacional como departamental. Estudio de contexto nos permite... Eh... En primer lugar, eh, determinar cuáles son las características de los requerimientos que hay en el mercado laboral. Nosotros hemos hecho un estudio que contempla eh, estos requerimientos a nivel nacional, eh, tanto a nivel eh, departamental como a nivel local de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. También es bueno resaltar de que en este estudio han participado expertos que eh, con sus opiniones van a permitir que se pueda innovar en nuestra facultad. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer resultado. Esta, este, este capítulo está referido a el análisis de la demanda laboral a través de medios digitales y también medios impresos. Los medios digitales eh, están referidos a las bolsas de trabajo que circulan a través de la web. Eh, lo hemos hecho en diferentes momentos, pero el que rescatamos es el que se coloca en el mes de julio de 2022. ¿Y por qué no vamos a hacer el comparativo? Porque prácticamente el comportamiento ha sido el mismo, ¿no? Eh, las demandas en el área de marketing y ventas ha sido una constante a pesar de la pandemia. Como ustedes están viendo, están las principales eh, áreas y, por supuesto, todos pueden acceder a este sitio eh, donde eh, se constituye en la bolsa más importante de trabajo. ¿Cómo 
se ha hecho este trabajo de eh, recopilación de las, publicación, eh, de, la, de las publicaciones más frecuentes. Esto lo hemos hecho a través de una estudiante de pasantía, que se ha dado el trabajo de revisar todo lo que había en eh, los medios locales y los ha sistematizado. Gracias a eso nosotros podemos observar eh, cuáles han sido las publicaciones frecuentes eh, en eh, las gestiones 2019, 2020 y 2021. Por supuesto aquí eh, hay, hay un, un detalle muy importante, como ustedes están viendo, y es cuando se presenta sin nombre. Es decir, muchas veces cuando vemos en el periódico, por ejemplo, eh, se necesita eh, contador, pero no aparece eh, la empresa que requiere. A eso, a eso está este, eh, dedicado este o esta línea cuando se coloca sin nombre. Sin embargo, cuando no indican el nombre, nosotros podemos observar qué es lo que se requiere. ¿no? Y aquí vamos a ir mirando, por ejemplo, porque esto es, es general, o sea, no se ha discriminado, no se ha discriminado lo que se requiere a nivel solamente de licenciatura, sino es lo que está exigiendo, en este caso, el mercado laboral. Y ustedes pueden observar que dentro de, la primera, de las primeras líneas aparece, por ejemplo, contador público, eh, que ya tiene que ver, por supuesto, con la carrera de contaduría pública. Y cuando leemos gerente general, pues nos estamos ya de hecho relacionando con la carrera de administración de empresas. Entonces, este es un aporte sumamente importante porque nos permite mirar eh, cómo está, cómo está la demanda, ¿no? Eh, también ha sido importante, y este grafiquito también lo hemos rescatado, eh, ¿cuál es el personal requerido con mayor frecuencia? Aquí sí, ya nuestra colaboradora, eh, a través de la pasantía, ha hecho la clasificación. Y vuelve a presentarse, ¿no? El requerimiento de encargado de ventas, ¿no? Dentro, y fíjense, también aparece contador público, muy importante, bajita la barra, pero aparece. Es importante porque la, la facultad ahora tiene eh, un instrumento que le va a permitir tomar decisiones con respecto a nuevas ofertas, ¿no? Es, es una guía eh, para poder eh, tomar en cuenta eh, cuando se quiera ofertar. Eh, fundamentalmente, eh, yo quiero rescatar de que eh, se hace necesario el fortalecimiento de las pasantías como un mecanismo para la inserción laboral. Otro aspecto que quiero mencionar es el tema de emprendedurismo. Tanto los expertos como los profesionales en función han resaltado que el rol de la universidad eh, tiene que ir por ese camino de promover el emprendedurismo. Bueno, importante investigación que se ha desarrollado en la Universidad Juan Misael Sarayo, sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Si es que usted está interesado en conocer cuáles son las ofertas de empleo, eh, puede visitar la página de CIEPLANE, Universidad Juan Misael Saracho, y de esa manera también podrá obtener datos o asimismo apersonarse hasta las oficinas de esta dirección. Y antes de irme quiero recomendarles, si es que usted tiene un cuadro que desea enmarcar, les invito a visitar Photostore, quien, bueno, sobre todo hace su distribución en cuanto a imágenes y también eh, está ubicado en la avenida La Paz y Potosí, una cuadra antes del Parque Bolívar. Brinda servicios de fotografía, marque, marquería, cuadros decorativos, espejos, portarretratos. Y usted también puede comunicarse al 729-93-950. Usted pasa por Photo Store Avenida La Paz y pregunta por Diego. Seguro que le asesora en cuanto a todo lo que usted necesite. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar en Somos Universidad. Nos vemos hasta el siguiente, la siguiente semana, el día martes. Buenas tardes a todos.